అందరికీ నమస్కారం ముందుగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి నా నమస్కారాలు పీసీఎస్లో పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసెస్ తెలుగులో స్వాధ్యాయ యోగాకి స్వాగతం నా పేరు పద్మలత నేను రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం నుంచి ధ్యాన మార్గంలో ఉన్నాను మరి ఈ స్వాధ్యాయ యోగంలో భాగంగా ఈరోజు మనం ఒక మరొక అద్భుతమైన పుస్తకం గురించి తెలుసుకుందాం ఆ పుస్తకం పేరు జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ ఈ పుస్తకం యొక్క రచయిత ఈ పుస్తకం యొక్క రచయిత పేరు రిచర్డ్ బ్యాక్ సో ఈ ఆథర్ నుండి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన పుస్తకమే ఇది మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం రిచర్డ్ బ్యాక్ ఆయన ఈయన యుఎస్లో ఉంటారండి ఈయన ఇంకా ఇప్పటికీ ఉన్నారు సో ఒక ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో సో ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో ఈ పుస్తకం అన్నది వచ్చిందండి సో ఇదొక మ అద్భుతమైన పుస్తకం సో ఇందులో నీ ముఖ్యమైన విషయాలను అద్భుతమైన విషయాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ ఏంటి అంటే ఇది జొనాథన్ అనే ఒక సీగల్ పక్షి గురించి ఇది చాలా చిన్న పుస్తకం కానీ ఎన్నో జీవితాలని అద్భుతంగా మార్చింది ఎంతో మందిలో అద్భుతమైన కాన్ఫిడెన్స్ని నింపిన పుస్తకం అనమాట సో జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అంటే ఇది ఒక సీగల్ పక్షి ఈ సీగల్ అనేది ఒక పక్షి ఈ పక్షి పేరు ఏంటి అంటే జొనాథన్ ఈ జునాథన్ అనే పక్షి యొక్క ప్రయాణం తన జీవితం గురించే ఈ పుస్తకంలో ఉంది సో పక్షి గురించి ఏం తెలుసుకుంటామని అనుకుంటున్నారేమో కానీ పక్షి గురించి ఎంతో తెలుసుకోవచ్చు ఇది దాన్ని తడిపిన జీవితం తను ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి తన దృక్పథాలు ఏంటి ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఎన్నో సీగల్ పక్షులకి సీగల్ అనే పక్షులు ఎక్కువగా సముద్ర తీరాను ఉంటాయి సో ఎన్నో సీగల్ పక్షులకి ఉన్న దృక్పథం ఎలాంటిది ఉంటుంది అంటే ఒక సగటు దృక్పథం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగరాలి ఎందుకు ఎగరాలి భోజనం కోసం తినాలి బతకాలి కొట్లాడుకోవాలి అంతే ఇంతే జీవితం సో వాటికి ఎగరడం అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ తిండి కోసం ఎగురుతున్నాం ఎగిరి పట్టుకుని తెచ్చుకుంటున్నాం అంతే అంతవరకే సో అట్లాంటి ఎన్నో సీగల్ పక్షుల విషయంలో ఎగరడం ఎందుకు అంటే కేవలం తిండి కోసం మాత్రమే కానీ జొనాథన్ అనే సీగల్ పక్షికి ఎందుకు ఎగరాలి అంటే ఎగరడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం తిండి అనేది చాలా చిన్న విషయం అసలు విషయమే కాదు అతనికి సో అట్లాంటి ప్రత్యేకత ఉన్న పక్షి అనమాట జొనాథన్ సో సగటు సీగల్ పక్షుల్లా కాకుండా తనకంటూ ఒక కొత్త దృక్పథం అనేది ఉంది ఒక కొత్త ఆలోచన అనేది ఉంది ఏంటి అంటే ఎగరాలి తన స తన యొక్క పరిధులు ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఎంతవరకు ఎగరాలి ఎంతవరకు ఆ నైపుణ్యం తెలు పండించుకోవాలి సో అలాంటి దృక్పథం ఉంది జొనాథన్కి ఈ సీగల్ పక్షికి తిండి గురించి ఎప్పుడు బాధలేదు నిద్ర గురించి ఎప్పుడు బాధలేదు ఎంతసేపు తను ఎలా ఎగరగలడు ఎంత ఎగరగలడు తన లిమిట్ ఏంటి పరిధి ఏంటి ఇవి తెలుసుకోవాలి అనే ఆలోచనలోనే అతను ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఇలాంటి ఆలోచన ధోరణి ఉన్నవాళ్ళని మనం ఏదో వీడు చాలా గొప్పగా ఉన్నాడు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు అబ్బో అని ఆలోచన ఇతనికి లేదు అలా ఉండాలని కూడా అతను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను చాలా స్పెషల్ నేను చాలా గ్రేట్ అనే ఫీలింగ్ అతనికి ఎప్పుడూ లేదు అతని దృక్పథం మిగతా వాళ్ళతో సరిపోయేది కాదు అంతే సో మరి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆ పక్షి యొక్క తల్లిదండ్రుల నుంచి కూడా అతనికి ఎన్నో సవాళ్ళు వచ్చాయి నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు నువ్వు ఒక సగటు సీగల్ పక్షి లాగా ఎందుకు లేవు నువ్వు హాయిగా ఎగరచ్చు కదా ఎంతో ఇవన్నీ విన్యాసాలు అవసరమా ఈ కష్టాలు అవసరమా తిండి లేదు తిప్పలేదు ఎలా తయారయ్యావు చూడు కేవలం ఎముకలు పోగులా తయారయ్యావు ఇట్లా ఇంట్లో అమ్మ నాన్న దగ్గర నుంచి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ తను ఇలానే అనేవాడు సో అతను వాళ్ళ అమ్మతో ఏమనేవాడంటే అమ్మ తిండి లేకపోయినా పర్వాలేదు 
నేను ఎముకలు పోగైపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి నేను ఎంతవరకు ఎదరగలను అనేది నేను తెలుసుకోవాలి అది నా ఇంట్రెస్ట్ అది నా లక్ష్యం అని ఇప్పుడు చెప్పేవాడు కానీ మరి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా నీ లక్ష్యం నువ్వు ఎగరడం అయితే నువ్వు గాలి తిని బతుకుతావా మరి మనం ఎందుకు ఎదుగుతు ఎగురుతున్నాము అంటే తిండి కోసమే ముందు నువ్వు ఆ తిండి ఎలా సంపాదించాలి దాని మీద దృష్టి పెట్టు అని చెప్పేసి అని అనేవాడు సో అట్లా అన్నప్పుడు కూడా అతను ఇంకా సరే అని వాళ్ళ నాన్నగారు అంత గట్టిగా చెప్పారు కదా అని ఆయన ఆలోచనని తీసుకుని మరి తను అన్ని పక్కన పెట్టేసి అతని ఇష్ట ఇష్టాలు అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒక సగటు సీగల పక్షిలాగానే మరి వేటకెళ్ళి చేపలను వెతుక్కుని కష్టపడి సంపాదించుకుంటే ఒక ముసలి సీగలు వచ్చేసి అయ్యి నువ్వు నాకు ఇచ్చేసే నీ ఆహారాన్ని దబాయించేసేస్తే ఇంకేం చేస్తాడు నోరు మూసుకుని ఇచ్చేస్తాడు అతనికి అసలు నచ్చదు ఏంటి ఇదంతా గోల ఈ పాటికి నేను ఎన్నో మెలుకోలు నేర్చుకునేవాడిని చక్కగా నా టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది నేర్చుకోకుండా ఈ కొట్లాడుకుంటూ మరి ఇంత కష్టపడి నేను తిండి సంపాదించినంత దానికి చేయాల్సి వచ్చింది నా టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందని అతను బాధపడేవాడు సో ఇట్లా కాదని చెప్పేసి అని అతను అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ వేగం అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ఆ టాపిక్ మీద ఇంకా అతను దాని మీద ప్రాక్టికల్గా అతను ఎంతవరకు ఎగరగలడు ఏంటి అనేది ఒక కొండ చెవ్వరికి వెళ్ళిపోయి పైకి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అతను ఇంకా కూర్చుని అక్కడి నుంచి కింద సముద్రం మీదకి ఎగరడం ఏంటి అనేది ఆ విన్యాసాలు చేసుకుంటూ అవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుంటూ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తన మీద తన ఎక్స్పెరిమెంట్ తను ఎంత ఎగరగలడు ఎంత చేయగలడు ఏం చేయగలడు అనేది చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అయితే ఇక్కడ ఏంటి జొనాథన్ ఈ సీగల్ పక్షి చక్కగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆకలితో ఉన్నా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే తనకి ఇష్టమైన పనే చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నాడు సో ఒక సగటు ఈ సీగల్ పక్షి యొక్క వేగం కన్నా ఎంతో వేగంతో అతను ఎగరడం నేర్చుకున్నాడు ఒక్క వారం రోజుల్లోనే సో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా సాధన చేసేవాడంటే ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయేవాడు కొన్ని వేల అడుగులు ఎత్తు సముద్రం నిండి సో అక్కడి నుంచి కింద పడిపోయేవాడు అక్కడ ఇట్లా పడి 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 ఒకనొక టైంలో అతనికి కాన్ఫిడెన్స్ అతని మీద అతనికి నమ్మకం విశ్వాసమే పోయింది ఇంకా నేనేం వేస్ట్ మా అమ్మ నాన్న చెప్పింది కరెక్ట్ ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు అవసరమా నేను హాయిగా వేటకు వేసుకుని నాలుగు చేప ముక్కలు ఇంకోటి ఏదో సంపాదించుకుని తిండి సంపాదించుకుని బతకాలంది నాకు ఇంతకన్నా ఏం లేదు నాకేమన్నా చిన్న రెక్కలు ఉన్నాయా ఇంత పెద్ద రెక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అని అనుకునేవాడు అనుకున్న టైంలో అతనికి అతన్ని ఆలోచన మాటల్లోనే అతనికి ఆన్సర్ దొరికింది చిన్న రెక్కలు లేవు అని టక్కున తనకి ఆలోచన వచ్చింది ఏంటి అంటే చిన్న రెక్కలు అవును ఇప్పుడు నా పొడవాటి రెక్కలని నేను చిన్నది చేసుకుని ఎగిరితే నాకు సరిపోతుంది అని ఆలోచన వచ్చింది అతనికి ఆలోచన వచ్చేసరికి అతని పొడవైన రెక్కల్ని అంత పొడవైన వాటిని మడుచుకున్నాడు మడుచుకుని చిన్న రెక్కలు చేసు చిన్న రెక్కలు విప్పుకుని దాంతో ఎగరడం మొదలెట్టాడు అంటే ఇంత పెద్దగా రెక్కలు విధించకుండా కొంచెం కుదించుకుని ఎగరడం మొదలుపెట్టాడు ఎగరడం మొదలుపెట్టి విన్యాసాలు చేయడం కరువు తిరగడం ఇలా తిప్పడం ఇవన్నీ చేసేసరికి అతనికి పట్టొచ్చి అట్లా అతను సాధించాడు అమ్మయ్య ఇప్పటికీ నేను ఒక ఐడియా వచ్చింది నాకు ఇప్పటికీ నేను ఒకటి కనుక్కున్నాను అని అతనికి మరి ఎంత వేగం అనుకుంటున్నారు నూట నలభై కిలోమీటర్లు వేగం గంటకి అంత వేగం అది కూడా కంట్రోల్తో అంత వేగ అంత వేగాన్ని అతను కంట్రోల్గా చేయగలిగాడు అది అతను సాధించింది మనం ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఏది చేయలేము ఏమి చేయలేము అని అనుకుంటామో అప్పుడే మనం ఇన్స్పైర్ అవ్వడానికి తగిన పుస్తకాలు తగిన మనుషుల్ని వాటిని మనం ఎంచుకొని మనం తీసుకుని చదువుకొని కలిసి మాట్లాడి మనల్ని మనం ఉత్తేజపరచుకోవాలి మనల్ని మనం మనలో మనం విశ్వాసం పెంచుకునేలాగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్లా అతను అద్భుతమైన వేగాన్ని అతను సాధించిన తర్వాత అతని మీద అతనికి ఎంతో విశ్వాసం వచ్చింది సో ఒకసారి ఒక గొంపు గుంపు ఉంది అతని సీగల్ గుంపు 
ఆ జింక్ సీగల్ గుంపు ఉండగా నూట నలభై కిలోమీటర్ల వేగం అని చెప్పుకున్నాం కదా అది రెండు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల గంటకి రెండు వందల పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంలో అతను ఆ సమూహాన్ని దాటి వెళ్ళాడు అతని సీగల్ పక్షుల సమూహాన్ని దాటి వెళ్ళాడు సో ఏం చేశాడు అతను ఈ టర్న్ తిప్పాలి అంటే మరి ఎక్కువ వే ఎక్కువ మొత్తం మృకంతా విదిలించాల్సి వచ్చేది సో అట్లా కాకుండా అతను చిన్న రెక్కలు చేసుకునేసరికి ఈజీగా టర్న్ తిరిగిపోయింది అంటే వేగం ఎక్కువ కదా వేగం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు మొత్తం ఇంత మొత్తంగా తిప్పక్కర్లేదు ఊరికి ఇట్లా కద్ద చాలు మీ వే మీ ఆ వేగానికి త్వరగా మీరు అనుకున్న డైరెక్షన్కి మీరు వెళ్ళగలుగుతారు సో అట్లా అతను సాధించాడు అయితే జీవిత జీవించడానికి ఒక ఇవన్నీ చూసిన అతను సీగల్ సంఘం యొక్క సభ్యులు ముఖ్య సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అతన్ని వెళ్ళేశారు ఎందుకని వెళ్ళేశారు అతను ఊహించలేదు నువ్వు వచ్చి ముందు సెంటర్లో నుంచో అని చెప్పేసి అతన్ని పిలిపించేసరికి అతను ఎందుకు ఒక మధ్యలో నిలబడమని అంటారు అంటే అయితే గొప్ప మర్యాద చేయడానికైనా ఉంటుంది లేదా గొప్ప అవమానం చేసినందుకైనా ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దానికి ఏదో ఒకటి జరిగినప్పుడు నువ్వు మధ్యలో నించోవాలి గుంపు మధ్యలో అని చెప్పేసి నిలబెడతారు అతనేమనుకున్నాడు ఏ సీగల్ పక్షి సాధించలేనంత వేగాన్ని సాధించాను కాబట్టి నన్ను గొప్పగా సన్మానం చేయడానికి మర్యాద చేయడానికి నన్ను సెంటర్లో మధ్యలో నిలబడం అంటున్నారేమో పెద్దవాళ్ళు అని అనుకున్నాం కానీ అత ఆశ్చర్యానికి ఏమైందంటే వాళ్ళందరూ చాలా ఘోరంగా దూషించారు నువ్వు మా కట్టుబాట్లకి సీగల్ కట్టుబాట్లకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నావు నువ్వు ఇది ఒక పెద్ద అవమానం మాకు నువ్వు నిన్ను మేము వెళ్ళేస్తున్నాము అది అని చెప్పేసి అని ఇంత బాధ్యత బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉంటావా నువ్వు అని ఇష్టమైన కఠోరమైన కఠినమైన మాటలతో మాట్లాడేసరికి జనాథన్ ఒక్కసారిగా అతను ఒక్కసారి షాక్ గురయ్యాడు ఇదేంటి నేను ఇంత కష్టపడి ఏ సీగల్ పక్షి చేయలేనంత పని నేను చేశాను కదా దీనికి వాళ్ళు నన్ను సంతోషపెడతారు అని అనుకుంటే ఇట్లా అవమానిస్తున్నారేంటి అని చెప్పేసి అని బాధ్యతారహితంగా ఉన్నావు నువ్వు అని అనేసరికి అతనికి చాలా బాధ వేసింది కేవలం మనం బతికి ఉన్నది జీవించి ఉన్నది తినడానికి తన్నుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా మనకంటూ సీగల్ పక్షులకంటూ ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంది జీవిత లక్ష్యం ఉంది అని నేను తెలుసుకుని అది మీకు తెలియ చెప్దాము అని అనుకుంటే మీరు నన్ను బాధ్యతారహితంగా ఉన్నావని మాట్లాడుతున్నారా ఏంటి మీరు ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పి అతను చాలా బాధపడతారు నువ్వేం మాట్లాడడానికి వీలు లేదు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు అతన్ని వెళ్ళేస్తారు అతను ఏం మాట్లాడుతుందో ఇంకా భారంగా ఒక కొండ ఆ సంఘం నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా కొండ చివరికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అతను ప్రాక్టీస్లో అతని సాధనలో అతను ఉన్నాడు తను ఏం చేయగలడు ఎంతవరకు ఎగరగలడు ఎటువంటి విన్యాసాలు చేయగలడు ఇవి అవి అన్ని కూర్చుని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఇంకా ఇంకా తన తాను శోధన చేసుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ అతను గడుపుతున్నాడు గడుపుతున్న టైంలో సో ముఖ్యంగా జొనాథన్కి బాధ ఎక్కడొచ్చిందంటే అతను వెళ్ళేసినందుకు కాదు అతను అసలు మిగతా పక్షులు ఎగరడంలోని మాధుర్యాన్ని కనుక్కోలేకపోతున్నారే ఆ కనుక్కున్న దాన్ని కనీసం వినడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు నిరాకరిస్తున్నారు అన్నది అతనికి ఇంకా బాధేసి అతను వెళ్ళేసినందుకు కాదు ఈ విషయానికి అతను ఎక్కువ బాధపడ్డాడు సో మరి ఒక అతను ఇంకో కొన్ని విషయాలు ఏం తెలుసుకున్నాడంటే బోర్ కొడుతోందని చెప్పేసి అని అంటారు ఎందుకు బోర్ కొడుతుంది అదే 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 చేస్తూ ఉంటాం మనం మనమే మనమే కాదు సీగల్ పక్షులు కూడా ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు అతను కనుగొన్నాడు జనాదర్ బోర్ కట్టడం భయం కోపం ఇవన్నీ ఒకనొక సీగల్ పక్షి యొక్క జీవిత ఆయుష్ని తగ్గించేస్తాం ఎప్పుడైతే ఇది వీటి నుంచి అతను బయటపడి మరి ఒక ఒక కొత్త కొత్త విషయాలని కొత్త కొత్త సాధనని ఆ ఎగరడంలోని మాధుర్యాన్ని ఇవన్నీ కనుక్కున్నాడు అతనికి బోర్ పోయింది అతనికి కోపం పోయింది భయం పోయింది ఎంత ఎత్తు నుంచైనా అతను కింద దిగగలడు ఎన్ని విన్యాసాలైనా చేయగలడు ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే పోయాయో అతని ఆయుష్ కూడా పెరిగింది సో ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందన్నమాట మన ఆయుష్ మీద 
సో ఇవి తన ఆలోచనల నుంచి ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఆలోచనల్లో బోర్ భయం ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైతే మనం పక్కకు తోసేస్తూ ఉంటామో సో అప్పుడు మన ఆ జీవిన విధానంలో జీవిత యొక్క ఆయుష్లో కూడా మనకి మార్పు వస్తూ మనం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉంటాం సో ఇట్లా జరుగుతున్న టైంలో ఎవరో ఒక ఇద్దరు సీ రెండు సీగల పక్షులు అతని దగ్గరకు వచ్చాయి అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతనితో పాటు విన్యాసాలు చేస్తున్నారు ఇంకా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు ఏంటా వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అని ఇతను కొన్ని పరీక్షలు పెడితే వాళ్ళ ఇంకా ఇంకా అద్భుతంగా దాన్ని పాస్ అయ్యారు సరే ఏంటి సంగతి మీరు ఎవరు ఏంటి అంటే మేము మీ సోదరులమ్మ అని అనిపిస్తాను వాళ్ళని వాళ్ళు పరిచయం చేసుకున్నారు సో ఏంటి సంగతి అంటే ఇంకా నీకు ప్రమోషన్ వచ్చింది చలో ఇంకా పైనకి వెళ్దాం మనం అని చెప్పేసి అని ఇంకా నువ్వు పైన ఇక్కడ స్కూల్ అయిపోయింది ఇక్కడ స్కూల్లో నేర్చుకోవడం అయిపోయింది పైన స్కూల్కి వెళ్దాము అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది ఇంకా ఈ భూమి మీదకి ఒక యాత్ర ముగించుకుని ఇంకా పైన లోకాలకి వెళ్తున్నాము స్వర్గానికి వెళ్తున్నానని అతనికి అర్థమైంది ఎందుకంటే అప్పటికే అతని శరీరం ముసలి అయిపోయింది ఇంకా ఎక్కువగా ఎగరలేకపోతుంది అతనికి అర్థమైపోయింది ఇంకా దీన్ని వదిలేసేయాల్సిన టైం అని చెప్పేసి అని ఆ ఇద్దరు సోదరులతోటి అతను బయలుదేరి పైనకి వెళ్ళిపోయాడు సో స్వర్గం అంటే ఇదే అనమాట అని అనుకున్నాడు సో అంటే అతను మారిన మరొక ప్లేస్ని స్వర్గం అని గుర్తించాడు సో పాత శరీరం తీసుకుని వచ్చిన మీ పాత శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఇద్దరు తనతో పాటు వచ్చారో వాళ్ళిద్దరు శరీరాలు ఎలా అయితే మెరుస్తున్నాయో ఇద్దరు శరీరం కూడా అలానే మెరుస్తుంది ఆ పైన అతను సో చక్కగా అతని శరీరం తెల్లగా చూసుకున్నాడు రెక్కలు వెండిలో వెండి కలర్లో రంగులో మెరిసిపోతున్నాయి అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాను ఎంత యవ్వనంగా ఉన్నాను నేను అని చెప్పేసి అని అతన్ని అతను చూసుకున్నాడు సో ఎందుకంటే ఏదైతే మనలో ఒక స్ఫూర్తి ఒక విశ్వాసం మనకే తెలియని ఒక అంతరంగంలో ఒక వ్యక్తి ఏదైతే ఉంటాడో అతను అతన్ని చూసుకున్నాడు అక్కడ సో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈ శరీరాన్ని కాకుండా ఈ శరీరాన్ని నడిపిస్తున్నది స్ఫూర్తినిస్తున్నది విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్నది నువ్వు చేయగలవు అని చెప్తున్నది అది ఏ అది అసలైన ఆ నేను ఏదైతే ఉందో అది అతను చూసుకున్నాడు ఓహో ఇదే అనమాట అసలు నేను ఇదే అనమాట అసలు జునాథన్ అంటే అని చెప్పేసి అని అతను చూసుకున్నాడు సో పాత సీగల పక్షులనే ఉంది ఈ శరీరం కూడా కానీ దానికన్నా మెరుగ్గా ఉంది ఇంకా చక్కగా ఎగరగలుగుతుంది ఇంకా అద్భుతంగా మెరిసిపోతుంది అనమాట ఇంకా యవ్వనంగా ఉంది ఈ శరీరం అన్నది అతను చూసుకున్నాడు సో హాయిగా భూమి మీద కన్నా ఇక్కడ వేగ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఇక్కడ కూడా పరిధి ఉంది కానీ కంపేర్ చేస్తే భూమి మీదతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వేగం ఎక్కువగా ఉంది బాగుంది ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అని అతను తెలుసుకున్నాడు అయితే ఒక తేడా అతనికి తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎంతో మంది సీగల పక్షులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అతనికి మబ్బు అతను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మబ్బుల నుంచి వెల్కమ్ అని చెప్పేసి అని సాగుతాం అని చెప్పేసి అని అతనికి పలకరించారు అయితే అతను గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఎంతో మంది ఎక్కువ మంది లేరు కానీ పర్వాలేదు కొంతమంది సీగల పక్షులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సాధన చేస్తున్నారు అతను గమనించిన మొట్టమొదటి తేడా ఏంటి అంటే భూమి మీదలానే ఇక్కడ కూడా సీగల పక్షులు ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ మంది లేరు సో ఇక్కడ అతి తక్కువ మంది ఉన్నా కూడాను ఇక్కడ కూడా వేగం ఉన్నా కూడాను ముఖ్యమైన తేడా ఏంటి అంటే ఇతనిలానే సాధన చేసి తన వాళ్ళ యొక్క పరిధులు ఏంటి అనేది వాళ్ళ యొక్క శోధన ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలనే ఒకే రకమైన ఆలోచన ధోరణితో ఉన్న సీగల పక్షులు ఉన్నారు భూమి మీద అతను కనిపించలేదు అతను ఉన్న టైంలో అతను ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ మాత్రం కొంతమంది ఉన్నారు అది అతను కనుగొన్న ముఖ్యమైన విషయం అనమాట తేడా అయితే అతనికి డౌట్ వచ్చింది స్వర్గం అంటున్నారు మరి ఇక్కడ పరిధులు ఎందుకు ఉన్నాయి మరి స్వర్గంలో పరిధులు ఉండకూడదు కదా ఎక్కడంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఎక్కడంటే అక్కడ చేయొచ్చు కదా మరి ఇంకా పరిధులు ఉన్నాయేంటి అదొక ప్రశ్న 
మరి స్వర్గం అంటే సీగల పక్షులు అందరు చచ్చిపోయాక స్వర్గానికి కదా రావాలి ఇక్కడికే కదా రావాలి మరి కొంతమంది సీగలు ఉన్నారేంటి మొత్తం అంతా నిండిపోలేదేంటి వేల మంది సీగల పక్షులు ఉన్నాయి కింద మరి అన్ని రాలేదేంటి ఇవి రెండు అతను డౌట్లు వచ్చాయి డౌట్లు వస్తే అతను అతని పక్కన ఉన్న సులి అన్ననే మాస్టర్ని అడిగారు ఏంటి మాస్టర్ మరి ఇక్కడ ఇలా ఉండాలి కదా ఇలా ఉండాలి కదా అని అంటే అప్పుడు అతను అన్నాడు అనమాట మాలో ఎంతో మంది చనిపోయాక అలాంటి ప్రపంచంలోకే వచ్చాం భావన లోకం అంటాం అంటే మనం ఏ భావంతో అయితే చనిపోతామో ఏ భావంతో అయితే జీవితం గడుపుతామో ఒక అడుక్కునేవాడు ఉన్నాడు వాడు చనిపోయాడు చనిపోయాక మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక అడుకునే లోకానికి వెళ్తాడు ఎందుకంటే వాడి భావన అదే కొన్ని రో కొన్ని కొంత చాలా టైం అక్కడే గడిచిపోతుంది ఒక దొంగున్నాడు చనిపోయాడు మళ్ళీ అలాంటి భావన లోకానికి అలాంటి దాని లోకానికి వెళ్తాడు సో జీవితాంతం నువ్వు తిన్నావా పడుకున్నావా చచ్చిపోయావా కొట్లాడుకున్నావా ఇలాంటి భావనలతో ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఉంటే నువ్వు చనిపోయాక మళ్ళీ అలాంటి లోకాన్ని పొందుతావు ఇప్పుడు అందుకే ఈ ఇతను వెళ్ళిన లోకంలోకి ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు అంటే నేను నేర్చుకోవాలి చెయ్యాలి ఎట్లాంటి తపనతో ఉన్నారు అలాంటి లోకాన్ని ఆకర్షిస్తాం ఆ లోకానికి వెళ్తాం సో అందుకే అన్ని సీగల పక్షులకి ఇలాంటి ఆలోచన లేదే కొంతమందికే ఉంది అందుకే అక్కడ ఆ లోకంలో కూడా కొంతమంది కనిపించారు మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా వేరే వేరే లోకాల్లో వాళ్ళు తిండి కోసం పోట్లాడుకుంటున్నారు నిద్ర కోసం ఇదవుతున్నారు లేదా ఆధిపత్యం కోసం పోట్లాడుకుంటున్నారు అలాంటి లోకల్లో ఉంటారు ఇతర లోకల్లో ఎలా ఉంటారు సో అట్లా అతను ఆయన ఆ మాస్టర్ ఆయనకి క్లారిటీ ఇచ్చారు నువ్వు గమనిస్తే అసలు కొన్ని వందల జన్మల తర్వాత కొన్ని వేల జన్మల తర్వాత కానీ ఈ పరిస్థితి రాదు అంటే కొన్ని వేల వేల జన్మల తర వరకు అసలు తిన్ తినడం తన్నుకోవడం ఆధిపత్యం వీటి మీదే ఉంటుంది దృష్టి అంతా అది అయిన తర్వాత కొన్ని వందల జన్మల తర్వాత అప్పుడు అసలు పరిపూర్ణత్వం అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది అన్నది తెలుసుకుంటాం నేర్చుకుంటాం ఓహో ఇలాంటిది ఒకటి ఉందన్నమాట అని పరిచయం అవుతుంది నీకు మళ్ళీ కొన్ని వందల జన్మలు అయిన తర్వాత కానీ నువ్వు ఆ పరిపూర్ణత్వం వైపు సాధన చేయవు ప్రాక్టీస్ అనేది మొదలు పెట్టవు ఇట్లా ఉంటుంది ఇలాంటిది నువ్వు అంటే జునాథన్ అంటున్నారు ఆ మాస్టర్ నువ్వు చాలా తక్కువ టైంలో నువ్వు ఇవన్నీ దాటుకుని ఒకటే జన్మలో సాధించావు నువ్వు ఇలా త్వరగా జరగదు చాలా తక్కువ మంది విషయంలో జరుగుతుంది అలాంటిది నీ విషయంలో జరిగింది అని చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తారు సో అట్లా ఈ రూలు ఏదైతే మనం ఎలాంటి భావన ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉంటామో అలాంటి మన ప్రపంచమే మనల్ని ఆకర్షిస్తాం అనే నియమం ఎక్కడైనా వర్తిస్తుంది ఇక్కడ కూడా అంతే సో అందుకే నువ్వు ఇలాంటి లోకానికి వచ్చావు ఇక్కడ అంత మంది సీగల పక్షులు ఉండరు ఈ ఉన్న సీగల పక్షులు అందరూ కూడా నీలానే నేర్చుకోవాలి అనే తపన ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి అలాంటి ప్రపంచంలోకి వచ్చి పడ్డావు నువ్వు అని చెప్పి క్లారిటీ ఇస్తారు సో నువ్వేం నేర్చుకోలేదనుకో మరి ఆ తర్వాత ప్రపంచం కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఇలానే ఉంటాయి ఇలాంటి పరుదులు ఇలాంటి బరువులు అధిగమించాల్సినవి ఇట్లానే ఉంటాయి నో డిఫరెన్స్ సో సీగల్ సమూహం చాలా అక్కడ అక్కడ కూడా సీగల్ సమూహం ఉంది అక్కడ కూడా సీగల్ పక్షులు నేర్చుకోవాలి చేయాలనే వాళ్ళు ఆ లోకానికి వచ్చారు మరి అక్కడ ఉన్న సీగల్ పక్షులు కూడా ఒకనొక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన పేరు ఏంటంటే చియాంగ్ సో ఈయన ఈయనని ధైర్యం చేసి మన జునాథన్ అడిగారు మరి సార్ మరి ఇది స్వర్గమేనా అసలు ఇది స్వర్గమేనా ఇది అని చెప్పేసి అని ఈ డౌట్ ఆయన అడిగారు ఒక క్వశ్చన్ అప్పుడు ఆయన నవ్వి ఆయన అన్నారు నువ్వు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నావు జనాదన్ ఈ స్వర్గం కాదు కదా అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నావు అసలు స్వర్గం అనేది లేనే లేదు అవును ఈ స్వర్గం కాదు అసలు స్వర్గం అనేది లేనే లేదు స్వర్గం అంటే ఒక ప్లేస్ కాదు ఒక సమయం కాదు అది పరిపూర్ణత్వం స్వర్గం అంటే అది ఒక పర్ఫెక్షన్ ఒక పరిపూర్ణత సో ఎవరైతే వాళ్ళ పరిపూర్ణత్వాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఈ ఈ వీటి కోసం ఎగరాలి ఈ తిండి కోసం ఎగరాలి ఇంతవరకు చాలు అని ఎవరైతే అనుకుంటూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు అసలు కనీసం స్వర్గాన్ని కనీసం చూడలేరు ఎవరైతే 
పరిపూర్ణత్వం కోసమనే ఎగురుతారో వాళ్ళు అప్పుడు అక్కడే స్వర్గాన్ని చూస్తారు సో నువ్వు ఏదై నువ్వు పరిపూర్ణత్వం అన్నది నీ మనసులో దృఢంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు స్వర్గాన్ని అప్పుడే అక్కడే దర్శిస్తాం అక్కడే ఉంటాం అది కాకుండా నువ్వు ఏం చేసినా కానీ నీకు స్వర్గం దొరకదు మనం అనుకుంటాం హాయిగా ఉంది హాయిగా ఉందని హాయిగా ఉండడం వేరు స్వర్గం అన్నది వేరు స్వేచ్ఛ అన్నది వేరు ఈ పదాలన్నీ ఎంతో అద్భుతంగా ఈ పుస్తకంలో మనకి చెప్తారనమాట సో స్వర్గం అంటే ఏంటండి అది ఒక ప్లేస్ కాదు ఒక టైం కాదు అది పరిపూర్ణంగా ఉండదు పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు పర్ఫెక్ట్ అదే పర్ఫెక్షనే స్వర్గం ఇంకంతకన్నా ఇంకేం లేదు సో ఎంత నువ్వు వేగంగా అంటే ఈ ఈ ఈ భూలోక యాత్ర ముగించుకుని జనాదన్ను పైన లోకానికి వచ్చాడు అక్కడ కూడా వేగంగా వెళ్తున్నాడు కానీ భూమి మీద కన్నా ఇక్కడ ఇంకా బాగుంది శరీరం చాలా బాగుంది ఆ వేగం ఇంకా బాగుంది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది కానీ అతను అదే చెప్తాడు నువ్వు ఎంత వందలు కి వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళు నువ్వు ఆ అంక కూడా పరిధే సో ఇక్కడ వేగం అంటే స్వర్గం అంటే అక్కడ ఉండడం నువ్వు ఎన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళినా అది కూడా ఒక లిమిట్ ఒక నెంబర్ ఒక లిమిట్ స్వర్గం అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ నువ్వు అక్కడే ఉన్నావని తెలుసుకోవడం మన అందరి మనలోనే ఎంతో ఉంది మనం కొత్తగా మళ్ళీ ఏం సంపాదించక్కర్లేదు ధైర్యాన్ని వీటిని మన లోపల ఉన్న భయాన్ని తీసేస్తూ వచ్చేదే ఆ భయం సో ఆ లోపల ఉన్న అపోహలను అన్ని తీసేస్తూ ఉంటేనే మనకు వచ్చేదే స్పష్టత అంటే ఇక్కడ మనం కొత్తగా సంపాదించుకునేది ఏం లేదు ఉన్న వాటిని తీసేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఎన్నో డ్రెస్సులు వేసుకున్నాం ఎన్నో మురికి పట్టిన ఆలోచనలు పెట్టు కూర్చున్నాం పరిధులతో కూడుకున్న ఆలోచనలు పెట్టు కూర్చున్నాం వాటన్నిటిని ఒక్కొక్కటిగా తీసేయండి కూల్చేయండి ఇది లేకపోతే ఉండలేమా అది లేకపోతే ఉండలేమా ఇది లేకపోతే బతకలేమా ఇది ఉంటేనే అవుతుందా ఇట్లాంటి పరిధులతో కూడుకున్న ఆలోచనల్ని భావాలని మీకు మీరే పగల కొట్టుకోండి అప్పుడు అక్కడే స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తారు ఇది పుస్తకంలో చదివి చెప్తున్న మాటలు కాదండి నా స్వాన అనుభవం నాకు నేను పెట్టుకున్న గూడు కట్టుకున్న ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మనసా వాచా కర్మేణ దాని నుంచినే బయటపడాలి అని చెప్పి నేను నా శక్తితో నా ఆత్మశక్తితో నేను కూల్చుకున్నాను కూల్చుకునేసరికి స్వర్గం అక్కడే కనిపించింది స్వేచ్ఛ అక్కడే కనిపించింది ట్రూత్ విల్ సెట్ యూ ఫ్రీ అంటారు సత్యం నిన్ను స్వేచ్ఛ స్వచ్ఛ సత్యమే నీకు స్వేచ్ఛనిస్తుంది అని అది అక్షర సత్యం అది నా స్వా అనుభవం ఎలా ఉంటుంది అంటే హాయిగా ఉంటుంది ఏ బరువులు ఉండవు ఏ పరిధులు ఉండవు మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఒక్కొక్కటిగా ఒకటేసారి అనంతాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము ఎందుకంటే అనంతం మనలోనే ఉంది ఆ అనంతాన్ని కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అనుభవం చెందుతూ ఉంటాం గ్రహించుకుంటూ ఉంటాం సో ఒక్కొక్క క్షణంలో ఆ చియాంగ్ అనే గురువు ఆ సంఘం యొక్క పెద్ద ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక క్షణం మాయమైపోయాడు అవల అవతల అక్కడ అంత కన్షు మేరలో అక్కడ అంత ప్రత్యక్షమయ్యాడు మళ్ళీ అక్కడ మాయమైపోయాడు వెంటనే జనాదన్ పక్కన నిలుచుకున్నాడు జనాదన్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేంటి మీరు ఎలా చేయగలిగారు ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు నేర్పించండి అని తప్పకుండా నేర్పిస్తాను అని చెప్పేసాను మరి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేశాడు జనాదన్ ఇవన్నీ చేయడానికి కానీ అతనికి అవ్వలేదు సో చియాంగ్ అని ఈయన ఈ పెద్ద ఆయన ముందుగా జనాదన్కి ఏం నేర్పించదలుచుకున్నాడు అంటే మొట్టమొదటి విషయం ఏంటి అంటే నువ్వు ఈ శరీరంలో మాత్రమే లేవు ఈ శరీరం యొక్క పరిధిని నీ మనసులోంచి తీసే నీ ఆలోచనలోంచి తీసే ఫస్ట్ నువ్వు అదే చేయాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు అది చేస్తావో అప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ నువ్వు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతావు ఈ మాయమైపడం అనేది ఇక్కడ మనకు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు మీతో ఒక అనుభవాన్ని పంచుకుంటాను క్యార్లెస్ కాస్టెడ్ బుక్స్ 
ఉన్నాయండి అందులో డాన్ జువాన్ డాన్ జెనెరియో అని ఇద్దరు మాస్టర్స్ వాళ్ళు కార్లస్ క్యాస్టెండా అనే శిష్యుడికి నేర్పిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మాయమైపోతారు ప్రత్యక్షం అవుతారు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది మా వారు చదువుతున్నప్పుడు ఈ పుస్తకాలు నాకు చెప్పేవాళ్ళు అందులో విషయాలు నాకు అంత పెద్ద ఆసక్తి ఉండేది కాదు మాయమైపోవడాలు ప్రత్యక్షం అవ్వడాలు ఇవన్నీ పర్సనల్ గా నాకు ఇవన్నీ ఎక్కడో అయిపోయాయి అనే ఫీలింగ్ ఉండేది సో ఒకసారి నేను పడుకున్నాను పడుకున్నాను పడుకున్న తర్వాత కాసేపు అయ్యాక లేచాను నాకేం తెలిసి వచ్చింది అంటే నేను పడుకుని లేవలేదు నేను మాయమైపోయి ప్రత్యక్షం అయ్యానని నాకు స్పష్టంగా అర్థమైంది నేను పడుకోలేదు నేను మాయిపోయిపోయి మళ్ళీ ఆ గదిలో ప్రత్యక్షం అయ్యాను అన్నది నాకు బాగా క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటిది అని చెప్పి నేను కళ్ళు మూసుకుని ఏంటిది అని చెప్పేసి అని ఆలోచిస్తే ఈ విద్యలన్నీ అయిపోయాయి అని నీకు తెలియడం కోసమే ఈ అనుభవం అని నాకు సమాధానం వచ్చింది అలా ఇట్లా ఎన్నో చేశాను ధ్యానంతో ఎన్నో విద్యలు అయిపోయాయి కంప్లీట్ అయిపోయి ఆఖరిగా ఇక్కడికి వచ్చాం మనం సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మాయం అయిపోయి ప్రత్యక్షం అయ్యారు కాబట్టి ఒకనొక అనుభవాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను సో ప్రయాణించడం కోసం ఇవన్నీ మన ఇప్పుడు పర్ఫెక్షన్ అన్నది మన మైండ్లో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి దారులు అనేవి పడతాయి ఇప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుంటున్నాం ధ్యాన సాధనలో ఉన్నాం ఎక్కడికో ప్రయాణించట్లేదు కొంతమంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లెక్కుతారు ఏవో యాత్రలు చేస్తారు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తారు ట్రావెల్ చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకుని ఇంకా ఉన్నతంగా వెళ్ళాలి చెయ్యాలి అని కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనం ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయట్లేదు ఎక్కడికో ప్రయాణం చేస్తే మన గురించి మనకు తెలియదు మన లోపలికి మనం ప్రయాణం చేస్తేనే మన గురించి మనకు తెలుస్తుంది సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడికో ప్రయాణం చేసి సంపాదించుకునేది కాదు పరిపూర్ణత్వం అంటే నీ ఈ కదలకుండా ఉన్న చోటే ఉండి నువ్వు సంపాదించుకునేది పరిపూర్ణత్వం అంటే అదే మనం ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా ధ్యాన ప్రక్రియ ద్వారా మన పరిపూర్ణత్వాన్ని మన పర్ఫెక్షన్ని ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ చియాంగ్ అంటే చాలా ట్రైల్స్ చేశారు చాలా కష్టపడ్డారు ఇవన్నీ అంటే ఆ సంఘం యొక్క గురువు ఆయన కిందాక మన జునాథన్కి ముందు నేను శరీరంలో మాత్రమే ఉన్నాను నేను ఈ పలానా ఆరు అడుగులు లేకపోతే నాలుగు అడుగులు నాకు ఇంత ఇంతవరకే నా పరిధి అన్న యొక్క ఆలోచనని తీసేస్తే కానీ అది మొదటి స్టెప్ ఇలా ఆయన నేర్పించదలుచుకున్న దాంట్లో ఇలా మాయమైపోయి ప్రత్యక్షం అవ్వడం దాంట్లో మొదటి స్టెప్ ఏంటి అంటే ముందు జునాథన్ నీ ఆలోచనని సరి చేసుకో నువ్వు కేవలం ఈ శరీరంలో బందీగా లేవు దీన్ని దాటి ఎంతో ఉన్నావు అని చెప్పేసి అని ముందు నీ ఆలోచన దాన్ని సరి చేసుకో అని చెప్తారు ఫస్ట్ ఇది అయిన తర్వాత నువ్వు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంకా సెకండ్ స్టెప్ ఉంది సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ కూడా ఉన్నాయి సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అత్యంత కష్టమైన శక్తివంతమైన ఆసక్తికరమైన దాన్ని మనం మొదలు పెడదాము అని చెప్తారు అంటే ఇది అయిన తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఇది అయిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ఉంది ఏంటి ఇంకా పైకి వెళ్ళి నువ్వు అసలు కరుణ అంటే ఏంటి ప్రేమ అంటే ఏంటి అనే పాఠాలను నేర్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేయడం ఈ మన ఆలోచనల్లో మనం బందీగా ఉన్నాం కాబట్టి ముందు ఆ ఆ సంఘటనను బద్దలు కొట్టుకో అప్పుడు నీ శరీరం కూడా దాని సంఘటన ఆటోమేటిక్గా బద్దలు కొట్టుకుంటుంది ధ్యాన సాధన ద్వారా ఎంతో మంది వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అనారోగ్యాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనారోగ్యంతో ఉన్న శరీరం చక్కగా అద్భుతంగా నడుస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది కొంతమంది కాలు విరుగుతుంది అయినా సబ్ శుభ్రంగా నడుస్తారు కొంతమందికి బీపీ షుగర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ చక్కగా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూనే ఉంటారు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండానే ఉంటారు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ యొక్క శక్తి వాళ్ళని నడిపిస్తాం ఇప్పటిదాకా శరీరం అనుకున్నారు కానీ ధ్యాన సాధన ద్వారా వాళ్ళ శక్తి జీవులుగా వాళ్ళని వాళ్ళు గుర్తుంచుకునేసరికి ఆ శక్తితో వాళ్ళు నడుస్తున్నారు అంటే శరీరం యొక్క లిమిట్స్ ని వాళ్ళు దాటారు పరిధుల్ని ఇట్లా జరుగుతున్నాయి ఇదే చెప్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళ గురువు కూడా సో ఈ అక్కడ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అతను జాన్ జొనాథన్ చాలా తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేశాడో 
అతనికి అవ్వలేదు తర్వాత అవి చేసి 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 చేసిన తర్వాత ఒకనొక టైంలో అతను అతనికి అతను చెప్పుకున్నాడు అవును నేను శక్తివంతుణ్ణి నేను అద్భుతమైన వాణ్ణి అది నిజమే కదా అని చెప్పేసి అని అతను ఎప్పుడైతే అనుకున్నాడో టక్కున పక్కనున్న సీగల్ పక్షులు చూస్తున్నాం కానీ అతను మాయమైపోయి అతని గు అతని సంఘం పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన చియాంగ్ వేరే గ్రహం మీద ఉన్నాడు ఆ గ్రహం దగ్గర ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతని పక్కన అతను చాలా సంతోషించాడు చాలా సంతోషించి నువ్వు ప్రేమ అన్న పాఠాన్ని మీద దృష్టి పెట్టు అని చెప్పేసి అని అన్నే అన్నాడు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ ఈ లోకానికి వచ్చేసాడు పక్కనున్న సీగల్ పక్షులు అందరూ ఆశ్చర్యంతో చూశారు ఎంత అద్భుతంగా నువ్వు ఇక్కడ మాయమైపోయావు నువ్వు ఇది నువ్వు ఎలా సాధించావు అని చెప్పేసి అని ఆశ్చర్యంతో ఉన్నారు వాళ్ళంతా మరి ఆ సులీనియన్ అని ఆయన ఎవరైతే ఈయనకి పరిచయం అయ్యారో ఆయన కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి కానీ ఒకనొక పక్షి ఇట్లాంటి ఇట్లా తొందరగా నేర్చుకోదు అందులో నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను నువ్వు ఇంత అద్భుతంగా నేర్చుకున్నావు ఇంత త్వరగా నేర్చుకున్నావు అని చెప్పేసి అని మరి అతను అనుకుంటాడు జనాదన్ అరే నాకు భూమి మీదకి వెళ్ళాలని ఉంది ఆ భూమి మీద ఇలా వెలివేయబడి అంటే ఎగరాలి నేర్చుకోవాలనే తపంతో ఉన్న పక్షులు ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది నాకు వెళ్ళి వాళ్ళకి నేర్పించాలని అని అంటే అప్పుడు అతని సులివన్ అంటాడు అనమాట నువ్వు అలా అంటే ఎలాగా వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ ఎంతో మంది కొత్త సీగల పక్షులు వస్తున్నారు ఈ లోకానికి వాళ్ళకి నువ్వు నేర్పించాలి మరి చియాంగ్ కూడా నీలానే తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటే మన మన నీకు నేర్పించేవాడా మన అందరూ ఉండేవాడమా అని అనేసరికి సరే అని చెప్పేసి అని కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఒప్పుకుని అక్కడే ఉంటాడు కానీ అతని మనసంతా ఎంతెంతగా అతను కరుణ ప్రేమ గురించి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాడో అంతంతగా అతనికి భూమి మీదకి వెళ్ళాలని మనసు బాగా ఆకర్షిస్తూ వచ్చింది ఇంకా ఒకనొక సమయంలో అతను నిర్ణయం తీసుకున్నాడు లేదు నేను భూమి మీదకి వెళ్తాను అక్కడ వాళ్ళకి నేర్పించాలి అది నాకు బాగా అనిపిస్తుంది అనేసరికి ఇంకా సరే అని వాళ్ళు అతనికి వీడుకోలు చెప్తారు ఇంకా అతని కింద భూమి మీదకి వెళ్తాడు అక్కడ ఒక కొండ మీద ఫ్లెచ్చర్ అనే అతను కనిపిస్తాడు అతను ఎగురుతున్నాడు యాక్చువల్గా అతను ఒక కొండ మీదకి వచ్చాడు అతను కూడా ఆ సీగల్ సంఘం వెలివేయబడింది వెలివేశారు అతన్ని ఇంకా అతను కోపంతో ఉన్నాడు సరే అని చెప్పేసి అని కింద అతన్ని మన జనాదన్ ఫ్లెచ్చర్ లెండ్ సీగల్ అతని పేరు అతన్ని చూస్తాడు చూసి అతను ఎగురుతూ అతను అతను అనుకుంటున్నాడు అనమాట వీళ్ళందరికీ నన్ను వెళ్ళేశారు కదా వీళ్ళందరికీ నేను ఏంటో చూపిస్తాను ఇది అదే అని చెప్పేసి అని అంటాడు అన్న టైంలో అప్పుడు అతని మనసులోనే ఒక వాయిస్ వినిపించింది అనమాట ఏంటి అంటే వాళ్ళ మీద అంత కఠినంగా ఉండకు ఫ్లెచ్చర్ నిన్ను వెలివేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాళ్ళది వాళ్ళని వాళ్ళే బాధ పెట్టుకుంటున్నారు ఒకరోజు వారి వారు తెలుసుకుంటారు మరి నువ్వు చేసిన నువ్వు చూసిన వారు కూడా అదే చేస్తారు నిన్ను చూసి వారు కూడా అదే చేస్తారు వాళ్ళని మన్నించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెయ్యి సహాయం చెయ్యి అని చెప్పేసి అని అన్ని జనాదన్ అతని మనసులో చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తుకి సిలువ వేస్తున్నాక యేసుక్రీస్తు అన్నారంట ఓ తండ్రి వీళ్ళని క్షమించు వీళ్ళకి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు అని అంత క్షమాగుణం అంత దయాగుణం ఉంది ఆయనకి సో ఎవరైతే ఏవైతే హాని మనకు తలపెడుతున్నారో వాళ్ళకి నిజంగా తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని ఆ జ్ఞానం ఇంకా లేదు దానికి వయసుతో సంబంధం లేదు ఆత్మ యొక్క పురోగమనంతో సంబంధం ఉంది జ్ఞానంతో సంబంధం ఉంది సో వాళ్ళ పట్ల మనం ఇంకా జా కఠినంగా జాలితో ఉండాలి కరుణతో ఉండాలి దయతో ఉండాలి ఉపేక్షతో ఉండాలి సో అదే ఇక్కడ జనాదన్ మన ఫ్లెచర్కి చెప్తున్నాడు సో వాళ్ళ మధ్య సంభాషణ ఎలా ఉందంటే జా జనాదన్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఎగురుతావా నువ్వు అని ఎగిరే ఇష్టం ఉందా నీకు అని చెప్పేసి అని ఫ్లెచర్ అంటాడు అవును నువ్వు ఎగురుతాను నేను నాకు చాలా ఇష్టం అని అయితే ఫ్లెచర్ ఎంత ఎగరాలనుకుం ఎగరాలంటే ఆ సమూహాన్ని మన్నించాలి చూడండి మరి నేర్చుకో మరి తిరిగి వారందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్పించడానికి సహాయపడతావా నువ్వు ఎంత ఎగరాలనుకున్నావు అనుకుంటున్నావో నువ్వు అంతగా వాళ్ళని ముందు మన్నించు నువ్వు ఇక్కడ మన్నించకుండా నువ్వు ఎగరలేవు ఇక్కడ ఆలోచనల్లో వాళ్ళని బందీ నువ్వు బందీ అయిపోయావు ఇక్కడ నువ్వు వదిలే 
ఇక్కడ పరిపూర్ణంగా వదిలే అప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఫ్రీ అయిపోతావు నువ్వు ఫ్రీ అయిపోయి ఉంటే ఎంత దూరం అయినా కరగలవు ఎంత ఎత్త అయినా కరగలవు అది స్వేచ్ఛ అంటే ఇక్కడ మన ఆలోచనలు అన్నింటినీ బద్దలు కొట్టుకోవాలి ఆ బద్దలు కొట్టుకున్నప్పుడు ఉండే ఆ ఎగరడం అనేది ఏంటనేది నేను అనుభవం చెందాను నన్ను ఇష్ట ఇష్టపడే వాళ్ళు లేకపోతే నన్ను ఒక మాట అనేవాళ్ళు ఆ అప అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళు నా చుట్టూరా కూడా ఎంతో మంది ఉంటారండి ప్రతి ఒక్కరి చుట్టూరా ఎప్పుడూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నేను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించడం కాదు ఇక్కడ క్షమ ఏం లేదు ఎప్పుడైతే నేను వదిలేశానో ఎంత హాయిగా ఉన్నానో ఎందుకు వదిలేశాను ఎలా వదిలేయాలంటే అంత ఈజీ కాదండి ఎంతో కష్టపడ్డాను నేను కూడా ఎప్పుడైతే నన్ను నేను తెలుసుకున్నానో నా నిజతత్వాన్ని నేను తెలుసుకున్నానో నా ఆత్మను నేను స్పృశించానో అప్పుడు పక్క వాళ్ళలో ఉన్న ఆత్మతో కూడా నేను నేను స్పృశించగలిగాను అప్పుడు పైన ఉన్న ఆ గుణాలను తీసేసి లోపల ఉన్న ఆ నిజమైన ఆ సత్యపూరకమైన ఆత్మను నేను దర్శించినప్పుడు ఆ ఆత్మని ఎదుటి వాళ్ళను కూడా దర్శించినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫ్రీ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఆత్మ నుంచి నాకు మైత్రి వస్తుంది తప్పితే కోపం రావట్లేదు ద్వేషం రాలేదు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాల నుంచి వస్తున్నాయి ఆత్మ నుంచి రావట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పద్మ మీకు కనిపిస్తున్న పద్మ ఎవరైతే ఉందో దీనికంటూ ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అవి గుణాలు కానీ లోపల ఒక ఆత్మ ఉంటుంది ఆ ఆత్మ నిజం అది సత్యం పత్రి సార్ ఎప్పుడు పైన చూడరు లోపల చూస్తారు అని అనేవాళ్ళు అంటే అర్థమయ్యే అవ్వలేదు ఇన్ని సంవత్సరాలకి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకంటే నా లోపల ఉన్న ఆ నిజమైన నేను నేను దర్శించుకుంటున్న ప్రతిసారి ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్న ఆ నిజమైన నేను నేను దర్శించుకుంటున్నాను అప్పుడు ఆ ఆత్మ నుంచి నాకు ఫ్రెండ్షిప్పే వస్తుంది కానీ పైకి మాత్రం వాళ్ళు కోపంగుతో ఉన్నారు ద్వేషంతో ఉన్నారు అసూయతో ఉన్నారు అపోహలతో ఉన్నారు కానీ లోపల ఉన్న ఆత్మ నుంచి మాత్రం నాకు మైత్రి మాత్రమే వస్తుంది ఫ్రెండ్షిప్పే వస్తుంది అది నేను ఎప్పుడైతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నానో చూశానో దర్శించానో అప్పుడు నాకు పటాపంచలైపోయింది అయ్ ఇవాళంతా మాయలో ఉన్నారు ఆ గుణాలు ఎప్పుడే ఎప్పుడు వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు కానీ నిజమైన ఆ నేను ఆ సత్యమైన ఆ ఆత్మతో నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అది చాలు ఇవన్నీ కొట్టుకుపోయి అప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీ అయిపోయాను స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను సో అట్లా నువ్వు ఎప్పుడైతే వదిలేయాలి నువ్వు మన్నించాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే మన్నిస్తావో అప్పుడే నువ్వు ఎగరగలుగుతావు ఫ్రెండ్స్ నిజంగా ఆ ఎగరడం ఆ స్వేచ్ఛ అన్నది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అది ఎవరికి వారు అద్భుతంగా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి తప్పితే అది వర్ణాతీతం అది ఎవరికి వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి సో అట్లా ఆ ఫ్లెచ్చర్ ఆయన ఆ పక్షి ఒప్పుకునేసరికి మొదటి పాఠం అన్నది ఇంకా పాఠాలు మొదలు పెట్టాడు జునాథ సో అట్లా నీ శరీరం అంతా కూడాను నీ ఆలోచన సైకో సొమాటిక అంటారు అంటే నీ ఆలోచనలు నీ భావం ఎలా ఉందో ఆ విధంగానే నీ శరీరం అనేది ఉంటుంది అని అంట సో నీ శరీరం అంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నావో నీ శరీరం కూడా అలానే దాని దానికి అనుగుణంగానే ఉంటుంది అని అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ పాఠం అదే సో ఏం చెప్పారంటే జునాథన్ మనం నేర్చుకుందాం నేను నీకు నేర్పిస్తాను కానీ ఒకనొక టైంకి నేను చెప్పిన టైంకి మీరు మళ్ళీ మీ తిరిగి మీ సీగల్ సంఘానికి మనం వెళ్ళాలి అని చెప్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వెళ్ళేశారు కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకనొక టైం వచ్చిన తర్వాత మనందరం అక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ దగ్గరికి అని అంటారు సో అట్లా ఈయన దగ్గరికి ఆ ఫ్లెచ్చర్ ఆయన నేర్చుకుంటాడు ఎన్నో ఎన్నో నేర్చుకుంటాడు కింద పడతాడు మీద పడతాడు అన్నీ నేర్చుకుంటాడు ఇలా మూడు నెలలు గడిచేసరికి ఫ్లెచ్చర్ తో పాటు ఇంకొక ఆరుగురు జాయిన్ అవుతారు మొత్తానికి మొత్తం ఏంటంటే ఒక ఆరుగురు శిష్యులు తయారవుతారు జనాదన్ దగ్గరికి సో వీళ్ళందరూ కూడా వెలువేయబడేవా వాళ్ళే ఎందుకు వెళ్ళేశారు అంటే వీళ్ళు సింగిల్ కట్టుబాట్లకి విరుద్ధంగా ఉన్నారు అందుకని వీళ్ళందరినీ వెళ్ళేశారు కానీ వీళ్ళకి నేర్చుకోవాలి ఎగరాలి ఇంకేమైనా చేయాలి లైఫ్ లో ఎంతసేపు తిండి నిద్ర దీనికోసమే కాదు అనే ఆలోచన దృక్పథంతో ఉన్నవాడు వీళ్ళు మరి జనాదన్ అనుకున్నట్టుగా భూమి మీద కొంతమంది తయారయ్యారా లేదా సో అట్లా ఇట్ల వీళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఈయన నేర్పించారు ఒకనొక టైం వచ్చింది సో ఆయన జనాదన్ ఒక 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 పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే నిజమైన సిద్ధాంతం అనేది ఒక ఉంటే అది ఏంటి అంటే స్వేచ్ఛకు దారి తీసేది ఏ సిద్ధాంతం నిన్ను స్వేచ్ఛకు 
దారి తీస్తుందో అదే నిజమైన సిద్ధాంతం మిగతా అవన్నీ కాదు స్వేచ్ఛకు దారి తీయాలి సో ఒక ఆలోచన యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుందో నేను నేను అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాను ఇన్ని ఆలోచనలు బుర్రలో పెట్టుకున్నాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇది పట్టుకున్నానండి నేను ఇది పెద్ద వెయిట్ కాదు రిమోట్ కానీ ఇదే రిమోట్ని నేను ఐదు నిమిషాలు పట్టుకుంటే నాకేం కాదు పది నిమిషాలు పట్టుకుంటే ఏం కాదు అరగంట గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఇలా ఒక రెండు గంటలు ఒక పది గంటలు పట్టుకున్నాను అనుకోండి ఇలానే నాకు చెయ్యి లాగడం మొదలవుతుంది బరువు ఎక్కడం మొదలవుతుంది ముందు తిమ్మిర్లు ఎక్కడం మొదలవుతాయి ఇవన్నీ మొదలవుతాయి అలా ఈ బుర్రలో కూడా ఎన్ని ఆలోచనలు మోస్తున్నాం ఎంత బరువు పెరిగిపోతుంది నేను అరవై కేజీలు డెబ్బై కేజీలు కాదండి ఆలోచన యొక్క బరువు తెలుసా ఎంత ఉంటుందో అది నేను తెలుసుకున్నాను అనుభవపూర్వకంగా అమ్మా ఇంత ఆలోచన మోస్తున్నాను అనమాట నేను ఈ బరువు ఇంత ఘోరంగా ఉందన్నమాట ఈ బరువే వద్దు నాకు ఎప్పటికప్పుడు ఈ బరువు నేను అసలు మొయ్యకూడదు దించేసుకోవాలని దృఢంగా నిశ్చయమయ్యాను ఇది ఇలాగా వాళ్ళలాగా ఇది అలాగా అదలాగా ఇలాంటి ఎన్నో సరికాని అభిప్రాయాలని ఎన్నో ఆలోచనలు పెట్టుకుని ఈ బుర్ర నిండా పెట్టుకుని బరువు ఎక్కిపోయాం అరవై కేజీల బరువు కాదండి ఈ బరువు ఎంత ఉంటుందో తెలుసా ఈ బరువును మోస్తుంది భూమాత సో ఎంత వీలైతే అంత మన ఈ బరువు బరువుని సరికాని ఆలోచనలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని మనల్ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇది స్వేచ్ఛ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇది క్లియర్ చేస్తావో నువ్వు స్వేచ్ఛ వై స్వేచ్ఛను పొందినట్టే అదే స్వేచ్ఛ ఎంత రెక్కలు వచ్చిన పక్షులకు హాయిగా ఎగురుతాం మనం సో ఈ ఇట్లా జరుగుతున్న టైంలో ఇలా ఎంతో మంది తయారయ్యారు తయారైన తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకసారి ఈ ఆరుగురు శిష్యులతో పాటు జనాదన్ వెళ్ళి ఆ సీగల్ సమూహాన్ని కలిశాడు అద్భుతమైన విన్యాసాలు చేస్తున్నారు కిందున్న సీగల్ పక్షులందరూ నేల మీద ఉన్నారు సముద్రం దగ్గర వీళ్ళేమో పైన అద్భుతంగా విన్యాసాలు చేస్తున్నారు కిందున్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు కిందున్న వాళ్ళు కొంతమంది అంటున్నారు వీళ్ళందరినీ వెళ్ళేశారు వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చారు ఇక్కడికి అని మిగతా కొందరు కొంతమంది అంటున్నారు వెళ్ళేస్తే వెళ్ళేసారు ఇంత అద్భుతంగా ఎలా ఎగురుగుతున్నారు వీళ్ళు మనం అంత అద్భుతంగా చేయలేం కదా వీళ్ళంతా ఇంత అద్భుతంగా ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఎలా నేర్చుకున్నారు అని వాళ్ళ డౌట్లు అలా మొదలయ్యారు అందులో ఉన్న కొంతమంది యవనంగా ఉన్న సీగల్ పక్షులు యంగ్స్టర్స్ సో ఆ జనాదన్ వాళ్ళందరికీ ఇంకా కొన్ని నేర్పిస్తున్నప్పుడు చుట్టూరా ఇంకొంచెం మంది చేరారు కొత్త స్టూడెంట్స్ అలా కొంతమంది ఇంకొంతమంది చేరారు వింటున్నారు అరే కొత్తగా ఉంది ఇవన్నీ ఎగరడం నేర్చు నేర్చుకున్నారు వీళ్ళంతా నేర్పించుకున్నారు మేము కూడా తెలుసుకోవాలి చేయాలి అని సమూహం స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు సో అట్లా ఆ జనాదన్ శిష్యులు ఎంతో మంది తయారయ్యారు చాలా మంది సో ఇలా జరుగుతున్న టైంలో ఫ్లెచ్చర్ అనే అతను ఆ సీగల్ కి ఎగురుతున్నాడు కింద ఉన్న వాళ్ళందరికి నేర్పిస్తున్నాడు సడన్ గా ఒక రాయి గుద్దుకున్నాడు గుద్దుకుని కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోయిన తర్వాత చనిపోయాను అనుకున్నాడు చనిపోయాను అనుకునేసరికి ఆ ఇంకా అయిపోయింది నా పని నేను అని అనుకున్న టైంకి జనాదన్ అడుగుతాడు ఏంటి నువ్వు కింద ఉన్న వాళ్ళకి నేర్పిస్తావా మనం ఇంకా పైకి వెళ్దామా అని నేను కింద ఉన్న వాళ్ళకి నేర్పిస్తాను అంటాడు సరే అని చెప్పేసి అని ఇంకా కిందకి వెళ్తాడు కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తాడు మరి స్టార్ట్ చేద్దాం లెసన్స్ వీళ్ళందరికీ ఇంకా నేర్పించాలి అంటే అప్పుడు జనాదన్ అంటాడు అనమాట ఇంకా నేను వచ్చిన పని అయిపోయింది ఇంకా వీళ్ళందరినీ నువ్వే నేర్పించాలి వీళ్ళందరికీ ఇన్స్ట్రక్టర్ టీచర్ వి నువ్వే అని చెప్పేసి అని నేను నాకు ఎలా కుదురుతుంది నాకేం రాదు నువ్వే కదా మొత్తం నేర్పించాల్సింది అనేసరికి అప్పుడు జనాదన్ ఏమంటాడంటే నీ లోపల అనంతంగా ఉన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు టీచర్ నువ్వు వాణ్ణి విశ్వసించు నువ్వు వాణ్ణి ఫాలో అవ్వు అప్పుడు అన్ని ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతాయి అని చెప్పేసి అని చెప్పి ఇంకా అతను అతని యాత్ర ముగించుకుని ఇంకా బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన జొనాదన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ ఈ పుస్తకం ఎంతో మంది జీవితాలని మార్చింది ఎంతో మందికి కాన్ఫిడెన్స్ నింపింది అందులో నేను కూడా ఒకదాన్ని సో అందరూ తప్పకుండా ఇది తెలుగులో కూడా వచ్చింది సో తప్పకుండా అందరూ ఈ పుస్తకాన్ని చదవాలి చదివి మీరు కూడా మీ మీ దృక్పథాల్లో మీ మీ అనుభవంలో మీకు ఏమొచ్చిందో మీరు తప్పకుండా పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను మరి ఇదే అండి ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న పుస్తకం 
మళ్ళీ మనం స్వాధ్యాయ యోగంలో మరొక అద్భుతమైన పుస్తకంతో మీ ముందుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్